students welcome back to my channel homework class inde pudhiya oru video ilekku ella kootukarkkum swagatham appo innu nammada max inde class undayirunnu ellavarum class okka kandittundavum alle nalla manoharamayittulla class aayirunnu moonu kootukarude kadhayana teacher parnadu alle arakkayirunnu nu orme undo nammada kingniyum jaggum adu pole thanne shuppandiyum alle അവർ മൂന്ന് പേരും കുറച്ച് പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിങ്ങിണി എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് റംബുട്ടാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ ജഗ്ഗു കൊണ്ടുവന്നത് പഴമാണ് ബനാനയാണ് ശുപ്പാണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് ആപ്പിളാണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നെയ്മ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെയ്മ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കിങ്ങിണി കൊണ്ടുവന്ന റംബുട്ടാൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ജഗ്ഗ് കൊണ്ടുവന്ന പഴങ്ങളോ അൻപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ശുപ്പാണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ആപ്പിള് നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആ കഴിച്ച റംബൂട്ടാൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് റംബൂട്ടാൻസ് എയ്റ്റ് കഴിച്ച പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ബനാനാസ് എയ്റ്റ് കഴിച്ച ആപ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് എയ്റ്റ് പിന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ അതായത് ഓരോരുത്തരും എത്ര റംബുട്ടാൻ കഴിച്ചു എത്ര പഴം കഴിച്ചു എത്ര ആപ്പിൾ കഴിച്ചു അത് എഴുതണം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ എണ്ണവും എഴുതണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ് ജഗ്ഗു കഴിച്ചത് അല്ലേ ജഗ്ഗു കഴിച്ച ആകെ എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിങ്ങിണി കഴിച്ച റംബുട്ടാൻ്റെ എണ്ണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു എത്രയായിരുന്നു കിങ്ങിണി കഴിച്ച റംബുട്ടാൻ്റെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണമാണ് കിങ്ങിണി കഴിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എത്ര എണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തെണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആകെ റംബുട്ടാൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിൽ കിങ്ങിണി പത്തെണ്ണം ബാക്കി വെച്ച് ആ ബാക്കിയെല്ലാം കിങ്ങിണി കഴിച്ചു പത്തെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ കിങ്ങിണി കഴിച്ച എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും പത്ത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ടെന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ നിന്നും പൂജ്യം പോയാൽ അഞ്ച് രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഈ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം കഴിച്ച റംബുട്ടാൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് റംബുട്ടാൻ സെയ്റ്റ് അവിടെ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ കിങ്ങിണി പഴം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആപ്പിളും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കിങ്ങിണി ആകെ കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ചാണ് അല്ലേ റംബുട്ടാൻ മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ കിങ്ങിണി ആകെ കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആരുടെ കാര്യമാണ് ജഗ്ഗുവിൻ്റെ ആണ് ജഗ്ഗു എത്ര എണ്ണം വെച്ച് കഴിച്ചു ഏതൊക്കെ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പം ജഗ്ഗു കഴിച്ചത് ജഗ്ഗു കൊണ്ടുവന്നത് ഏതായിരുന്നു അൻപത്തി അഞ്ച് പഴമാണ് ബനാനയാണ് ജഗ്ഗു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അപ്പം ജഗ്ഗു എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഞാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പഴം മുഴുവനും ഞാൻ കഴിച്ചു എന്നിട്ടും എനിക്ക് വിശപ്പ് മാറാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ശുപ്പാണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ആപ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ചെണ്ണം കൂടെ കഴിച്ചു പക്ഷെ എത്ര എണ്ണമാണ് കഴിച്ചതെന്ന് ജഗ്ഗു പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താ ആ ജഗ്ഗു കഴിച്ച പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ചാണ് അല്ലേ കാരണം ജഗ്ഗു കൊണ്ടുവന്നത് അൻപത്തഞ്ച് പഴങ്ങളായിരുന്നു അത് മുഴുവനും കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ച പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം അൻപത്തഞ്ചാണ് ആകെ ജഗ്ഗു കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എൺപത്തി അഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആപ്പിളാണ് കഴിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അല്ലേ കാരണം പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ആപ്പിളിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടെ കൂടുന്നതല്ലേ ആകെ എണ്ണം അപ്പം ആകെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്നും അൻപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എത്ര ആപ്പിളാണ് ജഗ്ഗു കഴിച്ചത് മുപ്പത് ആപ്
ജഗ് കഴിച്ച മുപ്പതെണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മൈനസ് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആപ്പിളുകളാണ് ആര് കഴിച്ചത് ശുപ്പാണ്ടി കഴിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശുപ്പാണ്ടി കഴിച്ച ആകെ എണ്ണവും എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് കാരണം ശുപ്പാണ്ടി പിന്നെ പഴമോ റംബുട്ടാനോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ പട്ടിക പൂർത്തിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല ഇനി ഈ പട്ടിക നോക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കിങ്ങിണി കഴിച്ച ആകെ എണ്ണം അറിയാം പതിനഞ്ച് അല്ലേ ജഗ് കഴിച്ച ആകെ എണ്ണം എൺപത്തി അഞ്ച് ശുപ്പാണ്ടി കഴിച്ച ആകെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് അല്ലേ കിങ്ങിണി കഴിച്ച ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റീൻ ജഗ് കഴിച്ച ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റി ഫൈവ് ശുപ്പാണ്ടി കഴിച്ച ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ അളവിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഒരേ അളവിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എണ്ണം ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഒരേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചത് കിങ്ങിണി കഴിച്ച ആകെ എണ്ണം നോക്ക് പതിനഞ്ച് ശുപ്പാണ്ടി കഴിച്ച ആകെ എണ്ണം നോക്ക് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരേ അളവിൽ കഴിച്ചത് ആരാണ് കിങ്ങിണിയും ശുപ്പാണ്ടിയും അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ഒരേ അളവിൽ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഹു എമങ് ദം ഏറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് കിങ്ങിണിയും ശുപ്പാണ്ടിയും അല്ലേ കിങ്ങിണി ആൻഡ് ശുപ്പാണ്ടി ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ള ഭാഗമാണ് പോഷകാഹാരം അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടയും പഴവും നൽകാറുണ്ട് അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കൂ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അൻപത്തി എട്ട് കുട്ടികൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അൻപത്തി ഏഴ് മൂന്നിൽ അൻപത്തി നാല് നാലിൽ അൻപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഏത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക ഏതാണെന്ന് അൻപത്തി എട്ടുണ്ട് അൻപത്തേഴുണ്ട് അൻപത്തിനാലുണ്ട് അൻപത്തഞ്ചുണ്ട് ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ അൻപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് എഴുതാം ഒന്നെന്ന് എഴുതാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഒന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഖ്യ ഏതാ അതിൽ മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അൻപത്തി നാല് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ മൂന്നെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ പഴം നൽകി എങ്കിൽ എത്ര പേർ പഴം കഴിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ വീതം മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ പഴവും നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും മുട്ട കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും മുട്ട കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പഴം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് പഴം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മുട്ട കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് പഴം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുട്ട കഴിച്ചവർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ പഴം കഴിച്ചവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അൻപത്തെട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അൻപത്തെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് പോയാൽ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് പോയാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേര് മുട്ട കഴിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് പഴം കഴിച്ചു ഇനി രണ്ടാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മുട്ട കഴിച്ചവർ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേരാണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി ഏഴാണ് അപ്പോൾ പഴം കഴിച്ചവരെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്തത് മൂന്നാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുട്ട കഴിച്ചവർ മുപ്പത്തി രണ്ട് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി നാല് അപ്പോൾ പഴം കഴിച്ചവർ കാണാൻ അൻപത്തി നാല് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട്
தேர்ட்டி ஃபைவ் சில்ட்ரன் இன் கிளாஸ் ஒன் எயிட் எக்ஸ் அதர்ஸ் வேர் கிவன் ஒன் பனானா ஈச் ஹவு மெனி எயிட் பனானா ஆ கிட்டிய உத்தரமான நம்ம எழுதியிருக்கிறது டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் ஈச் ஆஃப் கிளாஸ் டூ அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டூ சில்ட்ரன் எயிட் எக்ஸ் அண்ட் த அதர்ஸ் எயிட் பனானா இன் கிளாஸ் ஃபோர் ஓல் த சில்ட்ரன் எயிட் எக்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டேர்டில் எத്ര பேரான தேர்ட்டி ஃபைவ் കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു எக் കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ബനാന കഴിച്ചു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും തേർട്ടി ടു കുട്ടികളാണ് എഗ് കഴിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും എഗ്ഗാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ് ഇൻ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് വണ്ണിൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് ബനാന എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു സോ ദ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇനി അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ് ഇൻ ക്ലാസ് ടു തേർട്ടി ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് ബനാന ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ടു എങ്ങനെ ചെയ്യുക സെവൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അല്ലേ ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ രണ്ട് അടുത്തത് ക്ലാസ് ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ് ഇൻ ക്ലാസ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് ബനാന ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി ടു അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും എഗ്ഗാണ് കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ക്ലാസ് കൊടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് എക്സ് കൊടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു എയ്റ്റ് ബനാനാസ് കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് വണ്ണിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കുട്ടികളാണ് എഗ് കഴിച്ചത് ട്വൻറ്റി ത്രീ കുട്ടികൾ ബനാന കഴിച്ചു ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ക്ലാസ് ടൂവിൽ തേർട്ടി ടു കുട്ടികൾ എഗ് കഴിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുട്ടികൾ ബനാന കഴിച്ചു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടോട്ടൽ ത്രീയിൽ ക്ലാസ് ത്രീയിൽ തേർട്ടി ടു എഗ് കഴിച്ചു ട്വൻറ്റി ടു ബനാന കഴിച്ചു ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ ക്ലാസ് ഫോറിലോ എല്ലാവരും എഗ് കഴിച്ചത് അല്ലേ ക്ലാസ് ഫോറിൽ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കുട്ടികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എഗ് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ടോട്ടലും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത